Okay, saya jemput Seramban. Terima kasih Tuan Speaker untuk berikan satu peluang ambil bagian dalam midterm review di hadapan Memang saya sudah baca buku ini dan uh, saya sudah dengar ucapan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita mengikut review yang saya bacakan dan ucapan saya dengar memang uh, program daripada kerjaan ada baik tetapi saya harap ini bukan untuk academic interest saja satu rancangan dalam kereta saja satu kosmetik saja saya harap apa-apa program yang dicadangkan apa-apa uh, program program dan cadangan-cadangan daripada kerjaan boleh dilaksanakan di sini saya suka bagi dua contoh sebenarnya jika kalau uh, di uh, Malaysia Plan Malaysia Plan yang pertama yang kedua yang ketiga sehingga lapan ada dilaksanakan pada hari ini kita tidak buat midterm review ini jikalau uh, laksanakan uh, uh, midterm review di plan-plan rancangan Malaysia yang dulu ada dilaksanakan kenapa masa ini baru kita akan berikan satu bilion ringgit kepada Sabah dan Sarawak masa ini jikalau kita berikan satu bilion ringgit kepada Sabah dan Sarawak yang saya sokong itu ditunjukkan all the previous rancangan Malaysia is a failure ini satu pandangan daripada saya dengan izin lain daripada itu Tuan Speaker saya suka menarik perhatian Tuan Speaker kepada muka surat 28 perangan 65 saya ambil peluang ini untuk cakap sedikit isu-isu berkenaan dengan uh, orang kaum India. Dengan izin Tuan Speaker, saya rujuk di kepada perangan 65 dikatakan in addition special assistance will be given to the ethnic Indian community to raise the level of their equity ownership through unit trust schemes. Sebenarnya unit trust scheme Idea ini, cadangan ini ialah baik Tetapi saya mau tanya Dua atau tiga soalan di atas perkara ini Sebab mengikut sejarah kita Di wang-wang diberikan kepada parti-parti politik Daripada kerjaan Ada banyak macam Maika Holdings Dan Telecom Shares Di mana kerjaan diberikan 9 juta, 9 juta ringgit sudah salah guna oleh tokoh-tokoh politik daripada kerajaan. Di sini saya suka tanya kepada pihak kerajaan. Yang pertama, berapa bilion ringgit ataupun berapa juta ringgit akan di set aside untuk program ini dikatakan unit trust scheme untuk kaum India. Soalan soalan saya yang kedua ialah Bila program ini dirancangkan dan siapa ialah dikawal wang ini? Adakah wang ini diberikan kepada bank negara ataupun institut-institut yang lain? Saya harap wang ini boleh berikan kepada institut-institut yang boleh dikawalkan wang ini dan saya tidak mau apa yang jadi berulang lagi di atas Maika Cheh atau Telekom Cheh. Berkenaan dengan lain isu-isu di atas uh, Tuan Speaker, saya bukan seorang rasis bangkitkan isu-isu untuk uh, kaum India saja. Saya sokong semua orang di Malaysia, India, China, Melayu, Karazan dan semua orang lain. Tetapi saya suka menarik perhatian Tuan Speaker kepada banyak isu yang lain. Seperti Tamil Schools di Malaysia, masa ini ada 525 523 sekolah Tamil 
dan saya merayu kepada kerjaan untuk semak balik, semak balik position of the Tamil schools in our country. Banyak budak, banyak murid-murid daripada kaum India baru keputusan daripada Form 6 ataupun tingkatan 6. Banyak budak dapat 10A, A1, 11A1 tetapi tidak dapat peluang untuk masuk universiti. Saya harap kerjaan boleh ambil perhatian dan berikan lebih scholarship kepada murid-murid kaum India daripada luar bandar. Satu uh, isu yang besar dalam kaum India ialah banyak orang setakat sekarang, semasa ini tidak ada identikat. Banyak orang ada identikat yang merah. Banyak orang tidak ada birth certificate, surat beranak. Banyak orang tidak ada dapat citizenship. Bila permohonan diantar kepada pejabat pendaftaran, tanya macam-macam soalan, tanya macam-macam dokumen-dokumen untuk berikan dokumen ini. Bila dia dapat dokumen ini, dia tanya, okey, bawa dokumen yang lain. Dan akhirnya permohonan ditolak. Walaupun negara kita sudah dapat merdeka selama 50 tahun, ekonomi kick untuk orang India ialah setakat sekarang ada 1.1% saja. Saya harap kerjaan boleh ambil tindakan untuk naikkan ekonomi kick orang kaum India. Lain daripada itu, Tuan Speaker, saya akan menarik perhatian Speaker kepada satu undang-undang iaitu Law Reform Marriage and Divorce Act Tahun Act 1976 iaitu di bawah Section 106 dan Section yang lain iaitu Section 95 saya buat cadangan kepada kerjaan untuk simak balik dua-dua Section ini dalam Law Reform Marriage Act Section 95 ialah untuk beri maintenance kepada murid-murid mengikut Section 95 apa ditulis dalam Section ini ialah maintenance maintenance diberikan oleh ayah dan ibu ialah sehingga 18 tahun saja tetapi bila murid-murid bila anak-anak kita kalau diberi maintenance diberikan sehingga 18, uh, 18 tahun saja macam mana kalau dia mau pergi universiti, mau baca, uh, mau buat satu program di universiti. Saya harap section ini boleh dipindahkan sebab ini mesti mau laluan. pindah kepada universiti, uh, dia punya program dalam universiti habiskan dulu. Minta Baru minta maintenance. Minta saya tidak beri, saya tidak beri. Saya punya sedikit saja. Terima kasih uh, Tan Sri Speaker, terima kasih yang berhormat. Uh, ya, punya sedikit dengan, saja itu sikit punya memang sama sikit ambil saja. juga Sikit saja Iaitu tentang kes yang ni Saya mendapat maklumat uh, Sebab keperluan menyokong ya, Apa yang diperkatakan yang berhormat seremban tadi uh, Malah ada seorang profesional Seorang doktor Yang apabila anaknya telah, dia telah bercerai Dan apabila anaknya telah berumur 18 tahun Dia tidak mahu lagi uh, peni, uh, Menanggung uh, education Anak dia tertiary education Dengan izin minta maaf Uh, walaupun sebenarnya dia mampu kerana berdasarkan dia, tidak, uh, apa ni, dia hanya perlu undang comply undang. kepada undang-undang Jadi saya menyokong penuh apa yang diperkatakan oleh yang berhormat seremban Terima kasih